அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி வீஹா யூடியூப் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்குமே அன்பான வணக்கம் இன்றையிலிருந்து நவராத்திரி பிரசாதங்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு நவராத்திரி முதல் நாள் அன்னைக்கு நவராத்திரி பிரசாதங்கள் நான் செய்து காமிக்க போகிறேன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நவராத்திரி பிரசாதங்கள் செய்முறையாகவே நான் செய்து காமிச்சிருக்கேன் இதை செய்யணும் இதை செய்யணும் வாய்மொழியாக சொன்னது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சொல்லிக்கிட்டு வரேன் இருந்தால் கூட செய்முறை இப்படி செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படின்றது செஞ்சுட்டு காமிக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஆண்டு செஞ்சது இந்த ஆண்டு நான் செய்ய போகிறது கிடையாது நவராத்திரி இந்த நாளில் இது தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம பெரியவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்க அது அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி வெறும் புளி சாதம் லெமன் சாதம் தேங்காய் சாதம் வெண்பொங்கல் இந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது இந்த பிரசாதங்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு படைத்து நாம் உண்பதில் ஒரு தாத்பரியம் இருக்குது இதில் ஆன்மீகமும் விஞ்ஞானமும் கலந்திருக்கு நான் ஏற்கனவே கடந்த நான்கைந்து வருடங்களாக நம்ம யூடியூப் சேனலில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று நம்ம சாமிக்கு நைவேத்தியம் படைச்சு தான் சாப்பிடணும் தினசரி வாழ்க்கையில் அப்படின்றது ஒரு விளக்கம் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சீதோஷ் நிலை ஒவ்வொன்றும் மாறும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பண்டிகை வரும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் பண்டிகை இல்லை ஒன்பது நாள் இந்த நவராத்திரி போல் பண்டிகைகள் எல்லாம் வரும் இந்த நவராத்திரியிலேயே உங்களுக்கு ஆஷாட நவராத்திரி அப்படின்னு இருக்குது இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் வரக்கூடிய நவராத்திரி ஒன்பது நாள்கள் நவராத்திரி அப்படின்னு இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சித்திரை மாதத்தில் ராமபிரான் பிறந்ததை ஒட்டி அப்போது ஒரு நவராத்திரி இருக்குது இது போன்று எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீதோஷன் நிலை மாற்றம் காரணம் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அப்படி தான் அதில் பிரசாதங்கள் படைக்கும் பொழுது எப்படி படைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது தெய்வங்களே வந்து இந்த பிரசாதம் இந்த உணவு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் சொல்லுது ஏன்னா மக்கள் இந்த பூமியில் எந்த விதமான நோயிலையும் அவஸ்தப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து அடுத்தது நம்ம மழைக்காலத்தை எதிர்கொண்டு போகிறோம் அந்த மழைக்காலம் வரும்பொழுது நிறைய நோய் வரும் அதனால அந்த நோய்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் தான் ஒன்பது நாள்கள் நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தின் போது நமக்கு சுண்டல் வகைகள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இந்த சாத வகைகள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இதில் நிறைய பேர் சாப்பிட சாப்பாடு கூட கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கோவிலில் போனால் இல்லைன்னு சொல்லாம பிரசாதம் அள்ளி கொடுப்பாங்க அப்போ ஏழையில் உணவே கிடைக்காதவர்களிலிருந்து உணவு நல்லா கிடைச்சி பணக்காரர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக வாழக்கூடிய ஒரு பண்டிகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவராத்திரி விழாவை சொல்லலாம் நவராத்திரி பண்டிகையை நவராத்திரி வழிபாட்டை நம்ம சொல்லலாம் சரி இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்றும் என்னுடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி சிறுதானியங்கள் நவதானியங்கள் எல்லாம் வச்சு செய்து காமிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான காய்கறிகள் போட்டு எளிமையாக ஒரு அரிசி சாப்பாடு அரிசியை வைத்து சாப்பாடு செய்து காமிக்க போகிறேன் அதாவது மல்டி வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த மல்டி வெஜ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு நல்லது இல்லையா அதனால் நம்ம அது செய்யலாம் இந்த பிரசாதங்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது சாத்வீகமான உணவு எப்பொழுதுமே இருக்கணும் அந்த சாத்வீகமான உணவு சாப்பிடும் சாப்பிட்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க குறிப்பாக கடவுளுக்கு படைக்க வேண்டிய நைவேத்தியங்களில் பூண்டு வெங்காயம் சே சேர்க்க மாட்டாங்க அப்போது அம்பாளுக்கு நம்ம பூண்டு வெங்காயம் சேர்க்காமல் இந்த ஒன்பது நாள்களுமே பிரசாதம் செய்ய போகிறோம் முதல்ல நான் வந்து இந்த மல்டி வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் செய்து காமிக்க போகிறேன் அடுப்பில் பாருங்கள் குக்கர் வச்சுட்டேன் குக்கர் காஞ்சிருச்சு இதில் நெய் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வாசனைக்கு கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கோங்க நெய் சூடானதுமே நம்ம சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் செய்ய போகிறதும் பார்த்திங்கன்னா தினசரி வாழ்க்கையில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வகையான சாதம்தான் ஆனால் இந்த பிரசாதங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு நினைவு ஊட்டும்படியாக இருக்குது அதனால தான் நான் இது உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் இதில் கீரண பச்சை மிளகா ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க சிகப்பு மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க காய்கறிகள் முட்டைக்கோஸ் போடுறேன் கேரட் சேர்க்குறேன் 
பீன்ஸ் சேர்க்குறேன் கொடமிளகா சேர்க்குறேன் இப்போ சாப்பாடு வாசனையாக இருக்கணும்ல நம்ம பூண்டு சேர்க்கக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா துருவண இஞ்சி இல்லை தட்டுண இஞ்சி இஞ்சி துருவண இஞ்சி அல்லது தட்டுண இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மனமாக இருக்கும் கறிவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா பெரட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதிலேயே கொத்தமல்லி இலைகள் வாசனைக்கு சேர்த்துடலாம் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போது சாதாரணமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கை மங்களகரமாக இருக்கணும்னா வழிபாட்டிலாகட்டும் வழிபாட்டில் எப்போவுமே மஞ்சள் சேர்ப்போம் இல்லையா அதனால் உண் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்க கூட நம்ம மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டையே சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷன் தான் இருந்தால் கூட நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம களைஞ்சி வச்ச அரிசியையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் நாலு நாலரை ஊற்றலாம் இப்போ காய்கறி காய்கறி தண்ணி விடும் இருந்தால் கூட எங்கள் வீட்டில் சரியாக வந்து தான் சாப்பிடுவார் என் வீட்டுக்காரு நாலு இப்போ இதில் நம்ம உப்பு பார்க்க முடியாதுன்னா கடவுளுக்கு படைக்கிற நைவேத்தியத்தில் எப்போவுமே உப்பு பார்க்க முடியாது இல்லையா திட்டமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் ஒரு நம்பிக்கை தான் அதாவது சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் குக்கரில் வீசல் எடுத்துக்கலாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் இன்னொன்று சேர்க்கணும் கடைசியாயிருங்க மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சீதோஷ்ண நிலை ரொம்ப டெங்கு பரவிட்டு இருக்கு நிறைய காய்ச்சல் இருக்கு இல்லையா ஓரளவுக்கு மிளகு சேர்த்தா போதும் கொஞ்சம் போதும் இப்போ இதுவும் ஊடி வச்சிடலாம் அடுத்த நைவேத்தியமாக நவராத்திரி அப்படின்னாலே சுண்டல் செய்கிறது இல்லையா அதனால் மொச்ச சுண்டல் செய்ய போகிறேன் நான் மொச்ச பருப்பை இரவே ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது இரவு நான் ஊற வைக்க மறந்துட்டேன் அதனால் என்ன பண்ணேன்னா இந்த மொச்ச பருப்பை நல்லா வறுத்து குக்கரில் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு எட்டு விசிலில் எடுத்துகிட்டு நல்லா பாருங்கள் மாவு மாதிரி மாவு மாதிரி வந்திருக்கு இப்படி கூட மறந்துட்டிங்கன்னா செய்யலாம் எந்த ஒரு பருப்பும் இப்படி பயன்படுத்தலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் கடாய் சூடாயிடுச்சு இதுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் அல்லது கடல் எண்ணெய் பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம வீகால நல்ல செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெயெல்லாம் இருக்குது அது சூடாகட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போவே உளுத்தம் பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் பருப்பு செவந்துருச்சு கிள்ளி வச்ச சிவப்பு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச மொச்ச பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம சாமிக்கு படைச்ச பின்னாடி உப்பு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பிறகு தண்ணி காயட்டும் நல்லா அடுத்தது இதில் நான் சீரகத்தூள் வாசனைக்கு சேர்க்குறேன் இப்போது கிளறிட்டு அடுப்பை அணைச்சிடலாம் வேணுங்கிறவங்க தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கோங்க இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் அந்த சீரகத்தூள் மனத்தோடு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன் 
இப்போ அடுப்பில் இருந்து இறக்கிடுறேன் நம்ம குக்கரில் மல்டி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாதம் வேக வச்சுக்க வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது இப்போ வெந்துருச்சு அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு வெந்திருக்கும் நம்பிக்கை தான் எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி வந்து சுண்டிடுச்சு நல்லா மனமாக இருக்குங்க நல்லா மனமாக இருக்குது நம்ம அம்பால் படைச்சிட்டு அப்புறம் சாப்பிட்லாம் அடுத்தது நம்ம இந்த சம்பா கோதுமை ரவையில் ஒரு இனிப்பு பலகாரம் செய்ய போகிறோம் இது அடுப்பில் சட்டி வச்சாச்சு காஞ்சிருச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நான் ஊற்றுறேன் இப்போது இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவு எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட்டாக தர்றேங்க இல்லை நீங்கள் கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ரவையை ஒரு கப் ரவை நான் சேர்க்குறேன் செவக்க வறுத்துக்கலாம் இந்த ரவை நல்லா வறுத்தாச்சு செவக்க இதை எடுத்துடலாம் அடுத்தது நம்ம இந்த கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதில் வெள்ளம் அல்லது நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே இறை வழிபாட்டு இருக்குது வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கறது உத்தமம் ரெண்டும் இல்லைங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரையில் வெள்ளத்தில் ஏதாவது குப்பை இருந்துச்சுன்னா அதை வடிகட்டிக்கோங்க நம்ம வீகா ஆன்லைன் நாட்டு சர்க்கரை ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது இதில் குப்பையே இருக்காது அதில் ரவை இருக்குது அதை குப்பைன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் இப்போது இது கரைஞ்ச உடனே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சம்பா கோதுமை ரவை இதுவும் நம்ம வீக ஆன்லைனில் இருக்குது என்னடா இது வீக ஆன்லைனில் வீக ஆன்லைன்லன்னு சொல்கிறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க என் குழந்தைய நான் தான் சொல்லணும் இல்லையா அதனால் வீக ஆன்லைன்னு ஒன்று இருக்குன்ற விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது போட்டு அது வேகிற வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சிடணும் மூடி கூட வச்சுக்கலாம் முந்திரி இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பை லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி மட்டுமே போதும் இப்போது வறுத்த முந்திரி பருப்பை இந்த ரவையில் கொட்டிக்கலாம் இது ரவா கேசரி இன்னும் சொல்ல முடியாது இனிப்பு பலகாரம் என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதில் நல்லா கிளறிக்கோங்க மற்ற திராட்சை எல்லாம் போடக்கூடாது இதில் சூட் ஆகாது இந்த பலகாரத்துக்கு இது சிம்மில் வச்சு விட்டுடலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டட்டும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இனிப்பு ஒரு சாதம் வ வகை கிளறிட்டோம் நம்ம அடுத்தது சுண்டல் செஞ்சிட்டோம் அடுத்தது இனிப்பும் செஞ்சிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காரம் பலகாரம் ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா அதனால் பயத்தம் பருப்பு வச்சுட்டு பக்கோடியும்பாங்க ஹிந்தியில் அது அதாவது அது அரைச்சி புட்டு புட்டு போடுவாங்க நான் உங்களுக்கு செய்தே காமிச்சிட்றேன் இதை கொற குறன்னு அரைச்சிடலாம் நம்ம ஊற வைக்கணும் சும்மா ஒரு மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் குற குறனு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது அரைச்சோம் இல்லையா இந்த பயத்தம் பருப்பு அதை வந்து இதில் கொட்டிக்கலாம் ஏதாவது தட்டில் அல்லது பவுலில் கொட்டிக்கோங்க இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் துருவி வச்ச அல்லது தட்டின இஞ்சி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கறிவேப்பிலை இலைகள் சும்மா ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நீங்கள் அப்படியே நறுக்கிக்கோங்க கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்துக்கோங்க நறுக்கினது இதில் என்ன பண்ணேன் இந்த பயத்தம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுட்டேன் முழுசு முழுசாக இது நம்ம சுட்ட பின்னாடி நல்லா மொறுமொறுப்பு கிடைக்கிறதுக்காக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
அடுத்தது என்ன சேர்க்கலன்னா பச்சை மிளகா பொடி பொடியாக அரிஞ்சதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு நம்ம ஊர் வடை மாதிரி தான் இது பயத்தம் பருப்பில் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நார்த் இந்தியாவில் இது வேறு வகையாகவும் செய்யலாம் அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து இது வழிபாட்டிற்காக செய்கிறதுனால இப்படி செய்கிறேன் எளிமையாக அடுத்தது சம்பா கோதுமை அல்வான்னே வச்சுக்கலாமே பேர் அது எந்த நிலையில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வேந்துருச்சு இந்த ரவை தண்ணியும் சுண்டிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆப்ஷன் தான் வேணால் போடலாம் அல்லது விட்டுடலாம் அப்படியே நான் சும்மா தூண்டு பட்டும் படாமல் சேர்க்குறேன் இப்போது நம்ம இப்போ அடுப்பை விட்டு இறக்கிடலாம் ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கலாம் இனிப்பு பலகாரம் அதாவது சம்பாரவை இனிப்பு பலகாரம் என்ன வச்சுக்கோங்களேன் கேசரி மாதிரி கிண்டி இருக்கேன் நம்ம பயத்தம் பருப்பு அரைச்ச மிக்சர் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் எண்ணெயில் போட்டு பார்க்குறேன் சூடாகிடுச்சா என்னென்ன இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அப்படியே போட்டோடனே மிதந்து அப்படியே மேலே வரணும் வருது இது என்ன பண்ணும் கில்லு வடம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டால் போகும் இப்படி செவக்கிற வரைக்கும் நல்லா மொறுமொறுப்பாக நம்ம எல்லா மாவையும் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் ரொம்ப நல்லது இதே போல் எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பிரசாதங்கள் நவராத்திரி ஒன்றாம் நாளுக்கு இப்போ தயாராகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம அம்பாவில் அலங்கரித்து இந்த பிரசாதங்களை படைக்க வேண்டியது தான் நவராத்திரி முதலாம் நாள் பிரசாதங்கள் என்னென்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சம்பா கோதுமை சம்பா ரவையை வச்சு இனிப்பு பதார்த்தம் ஒன்று செஞ்சுருக்கோம் இங்கே மொச்ச சுண்டல் செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து பயத்தம் பருப்பில் வடை மாதிரி அதாவது கிள்ளிட்டு அதில் வடை மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா மல்டி வெஜிடபிள்ஸ் சாதம் செஞ்சுருக்கோம் நான் இது வரைக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் நவராத்திரி பிரசாதங்கள் நான் செஞ்சு காமிப்பேன் இது வரைக்கும் செய்யாத பிரசாதங்கள் உங்களுக்கு செய்து காமிச்சிருக்கேன் இனி வரும் பிரசாதங்கள் கூட அப்படி தான் இருக்கும் நவதானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்கள் பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் வச்சு தான் உங்களுக்கு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் செய்து காமிக்க போகிறேன் ஆரோக்கியத்திற்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீகா ஆன்லைன் பற்றி சொல்கிறேன் வீகா ஆன்லைனில் நான் இங்கே பயன்படுத்தின அத்தனை பொருள்களுமே சுத்தமானதாக கிடைக்கும் புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் வீகா ஆன்லைன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புவீங்க அதற்காக சொல்கிறேன் வீகா ஆன்லைன் என்பது என்னால் நடத்தப்படுகின்ற ஆன்லைன் ஷாப் இது வரைக்கும் யாராவது எங்களுடைய வீகா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணலனா உடனே பிளே ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு தமிழையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வீகா ஆன்லைன் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோடு செய்த பின்னாடி நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் மிஸ்ஸஸ் அனிதா குப்புசாமிஸ் வீகா ஆன்லைன் அப்படின்னு பச்சை எழுத்தில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் எங்களுடைய இது ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு விஷயம் வளரும் பொழுது அதற்கு சைமல்டேனியஸாக பார்த்திங்கன்னா டூப்ளிகேட்டும் இருக்கும் இல்லையா அது போன்ற டூப்ளிகேட் தடுப்பதற்காக தான் இதை திரும்ப திரும்ப ஒவ்வொரு பதிவிலையும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதை தவிர விஹா டாட் ஆன்லைன் என்கின்ற இ காமர்ஸ் வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போயிட்டு எங்களுடைய பொருள்கள் என்ன விற்பனைக்கு செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம் இதில் நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே கேட்குறீங்க எங்கள் நாட்டுக்கு வருமா நாங்கள் வேறு நாட்டில் இருக்கோங்க அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்பிங் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க நீங்கள் எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் உங்கள் வீடு தேடி எங்கள் பொருள்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் கட்டாயம் வந்து சேரும் பொருள்களை நேரில் பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய வீகா கிடைக்கு வாங்க அதற்கான ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாமே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது நாங்கள் வெளியூர்காரங்க எங்களுக்கெல்லாம் இந்த அட்ரஸ்ஸு சொன்னால் கூட புரியாதுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் கூகுள் மேப்ஸில் போயிட்டு வீகா ஷாப் சென்னை அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணாலே அந்த கூகுள் 
ரூட் மேப் அழகா கைடு பண்ணி உங்களை கொண்டு வந்து எங்களுடைய கடையில சேர்த்து விட்டுடும் எங்களுடைய வீஹா கடைக்கான கிளைகள் உங்க ஊர்ல அல்லது உங்க நாட்டுல எங்கேயுமே இருக்காதுங்க ஒரே ஒரு கடை நான் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்துல நடத்திக்கிட்டு வர்றேன் இதுவும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய பெயர் புகைப்படம் வீடியோ ஆடியோவை பயன்படுத்திக்கிட்டு யாராவது அவங்க கடை தாங்க இல்ல அவங்க கடையில இருந்து பொருள்கள் வாங்கிட்டு வந்து தான் இங்க விற்பனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது முற்றிலும் தவறான செய்தி இது தவிர இன்னொரு செய்தியை சொல்றீங்க வேறு எந்த இ காமர்ஸ் வெப்சைட்லையும் அல்லது வேறு எந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆப்லையும் வீஹா என்கின்ற பெயர் தாங்கி விற்கிற பொருள் எல்லாம் எங்கள் தொடர்புடைய பொருள்கள் அல்ல அது எங்களுடைய டூப்ளிகேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால அதற்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை அப்படின்றத நான் தெள்ள தெளிவாக தெரிஞ்சு சொல்லிடுறேன் சரி இனி நவராத்திரி வழிபாடுகள் இது போன்ற நவராத்திரி பிரசாதங்கள் நவராத்திரி அம்மன் அலங்காரம் நவராத்திரி கோலங்கள் எல்லா பதிவுகளுமே தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் காத்துருங்க மீண்டும் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் அன்பான வாடிக்கையாளர்களே உங்கள் விஹா ஸ்டோரில் பூஜை பொருட்கள் சிலைகள் ராசிக்கற்கள் வாஸ்து பொருட்கள் விதைகள் பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் சிறு தானியங்கள் ஆர்கானிக் பொருட்கள் மூலிகை எண்ணெய் மளிகை பொருட்கள் மரச்சக்கு எண்ணெய் மரப்பொருட்கள் வெள்ளி ஆபரணங்கள் கிப்ட் ஆர்டிகல்ஸ் காட்டன் மற்றும் பட்டு புடவைகள் காட்டன் சுடிதார்கள் பட்டு பாவாடை குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்கள் ஹை குவாலிட்டி இமிடேஷன் நகைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் ஜூட் பேக்ஸ் ஹேண்ட்மேட் சோப்ஸ் அழகு சாதன பொருட்கள் சிறுதானிய பிஸ்கட்டுகள் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இன்னும் பற்பல பொருட்கள் விற்பனைக்குள்ளது வீஹா ப்ராடக்டுகளை நீங்கள் வாங்க விரும்பினால் அது எங்களுடைய வீஹா டாட் ஆன்லைன் வெப்சைட் மற்றும் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள எங்கள் வீஹா ஸ்டோரில் மட்டுமே கிடைக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வேறு எந்த ஆன்லைன் வெப்சைட்களிலும் வீஹா ப்ராடக்டுகள் விற்பனைக்கு கிடையாது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எங்கள் வீஹா ஸ்டோரின் விலாசத்தை கண்டறிய கூகுள் மேப்ஸில் வீஹா ஸ்டோர் என்று டைப் செய்தால் வழியை கண்டறியலாம் டபிள்யூ 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 டாட் வீஹா டாட் ஆன்லைன் வெப்சைட்டிலும் வீஹா ஸ்டோரின் அட்ரஸ் உள்ளது